నమస్కారం దూరదర్శన్ వార్తలకు స్వాగతం నేను త్రిమూర్తులు ముందుగా ముఖ్య అంశాలు దేశవ్యాప్తంగా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కొత్తగా తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఒక్క కరోనా కేసులు నమోదు రెండు వందల డెబ్బై మూడు మంది మృతి రెండు లక్షల ఇరవై ఆరు వేలు దాటిన మొత్తం కేసుల సంఖ్య ఈ నెల ఎనిమిదవ తేదీ తర్వాత మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న కేంద్రం నలభై అంశాలతో లాక్డౌన్ ఐదో దశ మార్గదర్శకాలు జారీ జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడడంలో భారత్ ఉన్నత స్థానంలో ఉందన్న జవడేకర్ పర్యావరణ పరిరక్షణ ప్రతి ఒక్కరూ తమ బాధ్యతగా భావించాలన్న ప్రధాని రాష్ట్రపతి వన్ నేషన్ వన్ మార్కెట్ విధానంపై రైతుల్లో హర్షాతిరేకాలు కష్టపడి పండించిన పంటకు తగిన ఫలితం దక్కుతుందని ఆశాభావం భారత్లో కరోనా వైరస్ విస్తృత వేగంతో వ్యాపిస్తోంది దేశంలో రోజు రోజుకు రికార్డు స్థాయిలో పాజిటివ్ కేసులు నమోదవుతున్నాయి నిన్న ఒక్కరోజే అత్యధికంగా దాదాపు పదివేల పాజిటివ్ కేసులు బయటపడ్డాయి భారత్లో కరోనా వైరస్ బయటపడిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఒక్క పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో శుక్రవారం నాటికి దేశంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ బారిన పడ్డ వారి సంఖ్య రెండు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల ఏడు వందల డెబ్బైకి చేరిందని కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ ప్రకటించింది దేశంలో కరోనా వైరస్ సోకిన వారిలో ఇప్పటి వరకు ఒక లక్ష తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల అరవై రెండు మంది కోలుకోగా మరో లక్ష పదివేల తొమ్మిది వందల అరవై మంది చికిత్స పొందుతున్నారు మరణాల సంఖ్య కూడా గణనీయంగా పెరుగుతోంది గత కొన్ని రోజులుగా దేశంలో ప్రతిరోజు రెండు వందలకు పైగా కోవిడ్ మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో దేశంలో అత్యధికంగా రెండు వందల డెబ్బై మూడు మంది కరోనా రోగులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు దీంతో దేశంలో ఇప్పటి వరకు కోవిడ్ సోకి ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి సంఖ్య ఆరు వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిదికి చేరింది ప్రపంచంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసులు అధికంగా నమోదవుతున్న దేశాల జాబితాలో భారత్ ఏడవ స్థానంలో ఉంది దాదాపు రెండు లక్షల ముప్పై నాలుగు వేల కేసులతో ఇటలీ ఆరవ స్థానంలో ఉండగా లక్ష ఎనభై నాలుగు వేల కేసులతో జర్మనీ ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉన్నది కరోనా మరణాల్లో మాత్రం భారత్ ప్రపంచంలో పన్నెండవ స్థానంలో కొనసాగుతోంది ప్రస్తుతం కెనడా ఏడు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఏడు మరణాలతో పదకొండవ స్థానంలో ఉండగా ఐదు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై మరణాలతో నెదర్లాండ్ పదమూడవ స్థానంలో ఉంది ఇటు రాష్ట్రంలోనూ కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయి రెండున్నర నెలల్లో నమోదైన కేసులు కేవలం రెండు వారాల్లో రెట్టింపయ్యాయి హైదరాబాద్ నగరంలో యాభై మందికి పైగా వైద్యులు వైద్య సిబ్బంది కరోనా బారిన పడ్డారు ఆసుపత్రులకు ఇచ్చే రక్షణ పరికరాలపై హైకోర్టు ఆరా తీసింది ప్లాస్మా థెరపీ ఒక ఆశాదీపంగా ఉన్నప్పటికీ కోలుకున్న రోగుల నుంచి ప్లాస్మాను సేకరించడం కష్టంగా మారుతోంది ఇక లాక్డౌన్ ఆంక్షలను సడలించిన తర్వాత ప్రజలను బయటకు వదలటం వలస కూలీలను సొంత ప్రాంతాలకు అనుమతి ఇవ్వడంతో సమస్య మరింత జటిలమైంది తిరిగి వెళ్లిన వలస కూలీల వల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయి ఇక మన దేశంలో ఉత్తరాదిన వ్యాపిస్తున్న వైరస్ ప్రమాదకరమైనది కాగా దక్షిణాదిన వ్యాపిస్తున్న వైరస్ బలహీనమైనదిగా భావిస్తున్నారు మనుషుల అలవాట్ల వల్లే రోగకారక క్రిములు అధికంగా వ్యాపిస్తాయి కనుక సంవత్సరంలో వీలైనన్ని సార్లు లాక్డౌన్ అమలు చేయాలని చెబుతున్నారు సంక్రమణ పెరగడంతో ఆసుపత్రులు కూడా అదనపు సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని సూచిస్తున్నారు గాంధీ ఆసుపత్రిలో అదనంగా మూడు వందల యాభై బెడ్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఆశావహమైన అంశం ఏమిటంటే మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్లలో సగం మంది పూర్తిగా నయమై ఇళ్లకు వెళ్లారు ఏది ఏమైనా ఎనిమిదవ తేదీ నుంచి మరిన్ని సడలింపులు అమలు కానున్న నేపథ్యంలో కేసుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని అనుకుంటున్నారు లాక్డౌన్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరోలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆంక్షలను మరింత సడలించిన సంగతి తెలిసిందే దీంతో ఈ నెల ఎనిమిదవ తేదీ నుంచి కంటోన్మెంట్ మినహా మిగతా షాపింగ్ మాళ్లు ప్రార్థనా స్థలాలను తెరిచే వీలు కల్పిస్తున్న నేపథ్యంలో నలభై అంశాలతో సవివరమైన మార్గదర్శకాలను కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ విడుదల చేసింది ఈ నేపథ్యంలో ఎనిమిదవ తేదీ నుంచి మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని కేంద్రం సూచించింది ఇక తాజా మార్గదర్శకాల వివరాల్లోకి వెళితే ప్రార్థనా మందిరాలు ప్రభుత్వ ప్రైవేటు ఆఫీసుల ప్రవేశ మార్గంలో తప్పనిసరిగా శానిటైజర్ థర్మల్ స్క్రీనింగ్ వ్యవస్థ ఉండాలి వచ్చేందుకు వెళ్లేందుకు వేర్వేరు మార్గాలు ఉండాలి 
లిఫ్టుల్లో ఒకేసారి ఎక్కువ మంది వెళ్లకూడదు అతిథుల ప్రయాణ చరిత్ర వివరాలు ఆరోగ్య పరిస్థితితో పాటు గుర్తింపు పత్రం స్వీయ ధృవీకరణ పత్రం తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి రెస్టారెంట్లలో భౌతిక దూరానికి అనువుగా సీట్లను ఏర్పాటు చేయాలి ఏసీ ఇరవై నాలుగు నుంచి ముప్పై డిగ్రీల మధ్యలో ఉండాలి మాల్స్ లో పిల్లలు ఆడుకునే స్థానాలు సినిమా హాళ్లు మూసివేయాలి రెస్టారెంట్లలో తినే ఆహారాలకు బదులు ఇంట్లోనే తినటం మంచిదని సూచిస్తున్నారు ఇక ప్రార్థనా మందిరాల్లో మార్గదర్శకాల వివరాలకు వెళితే భక్తులను సందర్శకులను దశల వారీగా వదలాల్సి ఉంటుంది భక్తి గీతాలను బృందాలుగా ఆలపించకుండా రికార్డు చేసినవి వినిపించాలి ప్రార్థనలకు తివాచీలను భక్తులు తమ వెంట సొంతంగా తీసుకువచ్చేలా చూడాలి ప్రసాదం తీర్థం ఇవ్వటం పవిత్ర జలం జలటం వంటివి చేయకూడదు అన్న ప్రసాద తయారీలో వితరణలో తప్పకుండా భౌతిక దూరాన్ని పాటించాలి విగ్రహాలను పవిత్ర గ్రంథాలను తాకకుండా చూడాల్సి ఉంటుంది భక్తుల పాదరక్షకులు తమ సొంత వాహనాల్లోనే వదిలి రావడం మేలు లేదంటే వాటిని ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసుకుని భద్రపరచుకోవాలి తెలంగాణలో కరోనా నివారణకు డిజిటల్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఎంతో ఉపయోగపడుతోందని తెలంగాణ ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు ఆపత్కాలంలో ప్రభుత్వాలకు ప్రజలకు ఆధునిక సాంకేతికత అండగా నిలుస్తోందని చెప్పారు కరోనా నివారణలో నూతన సాంకేతికత పాత్ర అనే అంశంపై వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం దక్షిణాసియా ప్రాంతీయ కార్యాచరణ కమిటీ నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో మంత్రి కేటీఆర్ తో పాటు వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం అధ్యక్షుడు బోర్జ్ బ్రెండే సింగపూర్ ఐటీ కమ్యూనికేషన్ల మంత్రి ఎస్ ఈశ్వరన్ బంగ్లాదేశ్ విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి మహమ్మద్ షహర్యన్ ఆలం మాల్దీవుల ఆర్థిక మంత్రి ఫయాజ్ ఇస్మాయిల్ పలువురు కీలక నేతలు వివిధ దేశాల మేధావులు నిపుణులు పారిశ్రామికవేత్తలు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ ఆపత్కాలంలో సాంకేతికతను వినియోగించుకుని సమస్యలను అధిగమించడంపై దృష్టి సారించామని ఎప్పటికప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పాటు స్థానికంగా జిల్లా అధికారులు పంచాయతీలలో ఉండే అధికారులతో సంభాషించేందుకు సాంకేతికతను వాడుకుంటున్నామని చెప్పారు పట్టణాల్లో మందుల పిచికారీ కోసం డ్రోన్లను ఉపయోగించామని వీటి ద్వారా సంప్రదాయ పద్ధతుల్లో కన్నా మెరుగ్గా వేగంగా వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టగలమనే భరోసాను ప్రజల్లో కలిగించామన్నారు వీసా నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన రెండు వేల ఐదు వందల యాభై మంది తబ్లీగీ కార్యకర్తలు పదేళ్లు పాటు భారత్లోకి రాకుండా నిషేధాన్ని విధిస్తున్నట్లు కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించింది దేశంలో కరోనా వైరస్ పై పోరాడుతున్న సమయంలో ఢిల్లీలో జరిగిన తబ్లీగీ జమాత్ కార్యక్రమం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైన విషయం తెలిసిందే విదేశాల నుంచి భారత్కు వచ్చిన తబ్లీగీ కార్యకర్తలు ఇక్కడ వీసా నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు విచారణలో తేలింది ఇలా వచ్చిన దాదాపు రెండు వేల ఐదు వందల యాభై మంది విదేశీయులను భారత ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిషేధిత జాబితాలో చేర్చింది ఎప్పుడో నాటిన మొక్కలు ఇప్పుడు చెట్లయి పండ్లు కాస్తున్నాయి కానీ మన ఇప్పటి అవసరాల కోసం వాటిని నరికేస్తున్నాం ఈ పాపమే ప్రకృతి విపత్తుల రూపంలో మనల్ని కాటేస్తోంది ప్రకృతికి మంచి చేస్తే అంతా మంచే జరుగుతుంది కీడు చేస్తే మానవ మనుగడే ప్రశ్నార్థకమవుతుంది ఈ విషయాన్ని చెప్పేందుకు ప్రకృతి ఎప్పటికప్పుడు మనిషిని హెచ్చరిస్తూనే ఉంది దీనిపై మరిన్ని వివరాలు చూద్దాం పర్యావరణానికి మనం కలిగిస్తున్న నష్టమే ప్రకృతి విపత్తుల రూపంలో మనకు కష్టాలను కొని తెచ్చి పెడుతోంది ఈ ఏడాది మొదలైనప్పటి నుంచి వరుసగా ఒకదాని తర్వాత మరో ప్రకృతి విపత్తు వేర్చుకు పడుతున్నాయి కరోనా కలకలంతో మొదలై మిడతల దాడి వరుస తుఫాన్లు మానవాళిని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్నాయి ఓ రకంగా చెప్పాలంటే ప్రకృతి మనతో యుద్ధం చేస్తోంది మరి మనం పర్యావరణానికి చేస్తున్న హాని అంతా ఇంత కాదు గాలి నీరు భూమి ఆకాశం అన్నింటా మన పెత్తనమే చెలాయిస్తున్నాం ఇలా పర్యావరణం మీద మితిమీరి చెలాయిస్తున్న పెత్తనమే ఈ విపత్తులకు దారితీస్తోంది విసిగిపోయిన ప్రకృతి తన ప్రకోపాన్ని తుఫాన్లు సునామీలు కరువుల వంటి ప్రకృతి విపత్తుల రూపంలో దాడి చేస్తోంది ఇప్పటికీ మనం మారకపోతే పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ఎటువంటి ప్రయత్నము చేయకపోతే రేపొద్దున్న మనకంటూ ఏమీ మిగలదు అందుకే పరిస్థితి అక్కడిదాకా రాకముందే మనమంతా మేలుకోవాలి పర్యావరణ పరిరక్షణ ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యతని గుర్తించాలి ఈ బాధ్యతను గుర్తు చేయటానికే ఏటా జూన్ ఐదో తేదీన ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం ప్రపంచ పర్యావరణ పరిరక్షణ దినాన్ని పురస్కరించుకుని రాష్ట్ర ప్రజలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ తమిళిసై సౌందర్ ఓ సందేశాన్ని వెలువరించారు 
సమాజంలో ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితులు ఖచ్చితంగా పర్యావరణ పరిరక్షణ ప్రాధాన్యతను తెలియజేస్తున్నాయని గవర్నర్ అభిప్రాయపడ్డారు కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారిని నివారించడానికి రానున్న రోజుల్లో ప్రజలంతా పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ప్రమాణం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు ప్రకృతిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే మానవ మనుగడే ప్రశ్నార్థకమవుతుందని రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు అన్నారు వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డేను పురస్కరించుకుని హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా త్వరలోనే ఆరో విడత హరితహారం కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుందన్నారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్న ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజలంతా భాగస్వాములు కావాలని హరీష్ రావు పిలుపునిచ్చారు సహజ వనరుల పరిరక్షణ ఉద్యమంలా చేపట్టాలని సూచించారు కాలుష్యం బాగా పెరిగి కొత్త కొత్త వ్యాధులు క్యాన్సర్ వంటి మహమ్మారులు ప్రాణాలు తీస్తున్నాయని కాలుష్యాన్ని నియంత్రించటం చెట్లను పెంచటం అడవులను సంరక్షించటం ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించటమే మన ముందున్న పరిష్కార మార్గాలని హరీష్ రావు పేర్కొన్నారు దేశానికి వెన్నెముకైన రైతులను ఆదుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ ముందడుగు వేసిందని పంట ఉత్పత్తుల విషయాలపై ఉన్న ఆంక్షలను ఎత్తివేయడంతో రైతులకు మంచి రోజులు వచ్చినట్లేనని భద్రాద్రి జిల్లా రైతులు చెబుతున్నారు ఆరుగాలం కష్టపడి పండించిన పంటలు దళారుల పాలయ్యేవని కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన వన్ నేషన్ వన్ మార్కెట్ విధానంతో దళారీ వ్యవస్థ అంతరించి రైతులకే లాభం కలుగుతుందని చెబుతున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతుల కోసం చాలా రకాల పథకాలను ప్రవేశపెట్టింది అందులో తాజాగా ప్రవేశపెట్టిన పథకం ఒకే దేశం ఒకే వ్యవసాయ మార్కెట్ అయితే ఈ పథకం ద్వారా ఏంటంటే రైతులందరూ తమ పండించిన ఉత్పత్తులను గిట్టుబాటు అయ్యే ధరకి ఏ ప్రదేశంలో అయినా ఏ రాష్ట్రంలో ఏ జిల్లాలో ఎక్కడైనా అమ్ముకునే వెసులుబాటు కల్పించింది దీని దీనివల్ల వాళ్ళు అధిక లాభం పొందే అవకాశం కూడా ఉంది వాళ్ళకు కావాల్సిన ధర వచ్చినప్పుడు అధిక లాభాలు కూడా పొందొచ్చు అలాగని ఈ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని రైతులందరూ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు అలాగే ఈ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అనేది సరిహద్దు ప్రాంతం కాబట్టి అటు పంటలు ఇటు ఇటు పం అటు ఉత్పత్తులను ఇటు ఇటు సైడ్వి అటు వాళ్ళకి నచ్చిన విధంగా అమ్ముకునే విధంగా ఉంటుందని మా వ్యవసాయ శాఖ కూడా ఆశిస్తుంది మాకు రెండు ఎకరాల వరి పొలం ఉందండి మరి నిన్నటి రోజున మేము గమనిస్తే నిన్నటి రోజు మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటన చేసినటువంటి ఆ ప్రకటనను బట్టి మేము ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాం ఆ ప్రకటన ఏంటంటే ఒకే దేశం ఒకే వ్యవసాయ మార్కెట్ అంటే దాన్ని బట్టి మేము ఎంతగానో హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాం ఎందుకంటే పోయిన ఏడు మేము పంట పండించాం పండించినప్పటికీ మరి మా రాష్ట్రంలో నిజంగా చూసినప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో ఒక పదహారు వందల కింటాలకి పదహారు వందలు ఉంటే మరి పక్క రాష్ట్రంలో మాకు మ్యాక్సిమం పది కిలోమీటర్ల దగ్గరలోనే ఉంటుంది అయినప్పటికీ పక్క రాష్ట్రంలో మేము అమ్ముకోవడానికి అవకాశం లేకపోవడం అనేది చాలా చింతిస్తున్నాం కానీ ఈరోజు మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించినటువంటి ఆ ప్రకటనను బట్టి ఒకే దేశం ఒకే వ్యవసాయ మార్కెట్ అంటే దేశంలో ఎక్కడైనా అమ్ముకోవచ్చు అనేటటువంటి వెసులుబాటు కల్పించినందుకు మేము సంతోషిస్తున్నాం ప్రపంచ పర్యావరణ పరిరక్షణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఢిల్లీలో ఏర్పాటు చేస్తున్న కార్యక్రమంలో కేంద్ర పర్యావరణ అటవీ శాఖ మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జీవ వైవిధ్యాన్ని పరిరక్షించటంలో ప్రపంచ దేశాలతో పోలిస్తే భారత్ ఎంతో ఉన్నత స్థానంలో ఉందన్నారు ప్రపంచ జీవ వైవిధ్యంలో ఎనిమిది శాతం భారత్లోనే రక్షించబడుతోందని చెప్పారు ఇదేమీ చిన్న విషయం కాదన్నారు today to launch our nagarwan program urban forest program in 200 corporation cities of india we started in pune in 2015 and with the help of forest department people's representative the guardian minister the member of parliament 
member of legislative assemblies, corporators, corporation. And as was shown by Tata Motors, Persistent Foundation, and Tear Policy Center. This was the best example of PPP, and that is the model for improving the forest, urban forest in 200 cities. City forest will fund, we will fund it to an extent to compound it and to carry out minimum services there from the CAMPA fund. As India has decided to create 2.5 2.5 billion or 3 billion tons of carbon sequestration, new forest, creating new carbon sinks, and that will work as urban lungs also. Idela Unaga, Pariavana di Nosuani Purskarinchkuni, Rastrapati Ramna the Covin, Uprastrapati Venke and Idu, Pradhanamantri, Narendra Modi, Twitter Dora, Desta Prajalaku, Sandisani Pamper, Pariavana Prelectionaku, Pretivakuru, Bajitaka Bavin Chalani, Pilipuni Cheru. Speaker Pocharon Srinivas Reddy, Bonswad Patanolo Peritin Charu, Pradhana Rahadari Venta, Adikarato Kalistirigar, Dukana Samudaya Vaparalaku, Prajalaku, Parishu Pratapai, Avahana Kalpin Charu, Oka Dukana Mundu, Murki Kalolo Periku Puena, Cheta Chadara and Parcel in Charu, Dukana Shapala Jamanalu, Prajalu, Murki Kalolo, Cheta Vetundara, Ekari Kakadan near Nilchipotunani, Speaker Pocharon Srinivas Reddy Anar, Dukana Lamundu, Cheta Chadara Munte, Kota Munspal Chetun Krinda, Jerimana Vidistaman Hacher in Charu. Manuku Vyadil Rakunda, Aruginga Undalante, Manavuru, Subranga Undali, Chetave Kunda, Yavarikavaru, Jagratul Tiskunte, Uru, Patanum, Subranga, Untaani, Anar, Diniki, Prajalandar Sahakar and Kavalani, Korer, Speaker Pocharum Venta, Adi Utu Patu, Paluradikar Lunar. Maromar Mukhem Salato, Warthal Mugidam, Namskar. This is the first time in the world. The first time in the world, the first time in the world, the first time in the world, the first time in Jiva Vaivijani Kapa Adamlo, Bharat Unatas Tanamlo Undana Javadekar, Pariyavar and a Parirakshana Prativakuruta Mabhadiataka Bhavin Chalana Pradhani, Rastrapati. One Nation, One Market Vidhanam Pai, Raitulu, Harshati Re Kalu, Kastapati Pandinchina Pantakutagina Falitam Dakutundani, Asa Bhavam.